Здравейте, приятели! Днес пак сте с баш майстора. Древни тракийски знаци. В пещера. За голямо количество става просто така. Сега да видим какво е станало с тази пещера последния път, когато бях влязал в нея, тя я видише някъде около 83-та, 84-та година, сега сме 2022-та година. Продължаваме напред да видим какво е станало. Какво е останало в пещерата, както казах, от 83-та година. Не съм влизал тук. Тогава бях ученик. Бърмбари, пеперуги. Бях чул, че е била здревена. Да видим вярно ли това нещо. Говорил съм с възрастни хора. Така ме опътиха, като бях ученик. Казаха, това е мечата пещера. Но... Води се по туристическа информация дервишката пещера, която е с уникални прилипи. Какъв внимание, дяс ми има много голяма пропаст на глас. Да не са хвързни неща. Вие какво става? Виж ли какъв голям сталактон? Сталактон е, когато сталакмит и сталактит се съединят. То се е поне един метър дебил. Да, но виждали са. Виждали са на друг път. Обаче е слизал на дота. Хазна ли са търсили? Няма етап. Обаче тази праз достатък, то най нямаше. Пълнено е, за да могат да влязат. Ето ги, едни красиви сталахмите. Пещерата има много проходи, дълга е 500 метра, това което си спомням от 83-та година, май до тук и са издревили. Да, мале, това ли е? До тук ли бяхме? А, не, тук продължава. Тук по средата виждаме 
сталактит, който траките са направили да прилича като фалус. Това означава, че траките са използвали пещерата за светилищни цели. В дъното на пещерата имаше плочи от алпинисти, които бяха стигнали до края на пещерата и бяха решили, че това е края. Тук е местото с личване. Но аз с моите приятели аз открих още една пещера, която беше от ляво до плочата. В нея от преди хилядолетия не беше влизал никой. Това установих след като видях по земята, че на всеки 2 см имаше сталактити, т.е. човек не може да стъпи без да ги щупи. Пода беше целият сталактити и за първи път аз влязах там. И си надписах името с пушетна свеж. Ето тук почват кристалите, които се образуват от водата. Ще свети по-нататък. Ще става си ед по-хубе и по-хубе. Трябва да стигнем сега една голяма зала. Залата на прилепите. Най-вероятно е това и тя. Да. Само да му да не оплашим прилепите, че ще не изпраскат и изкалят. Това светне тук. Огромна... Огромна пещера. Еге, горе, виждаш ли? Свети го... Това... Виждаш ли де са наредили? Не е малко. Камерата не е качествена и това, което виждам, аз не се вижда. Огромна... На, свети за земята, да нападнеш пак. Интересно, че в детските си години имам съвсем други спомени. Како представляваш сега по друг начин. Свети на горе. Е, къде са горе? Още свети. Е, това са прелепите. Е, че не. Не съм правил сметка да влезам в пещерата, но съм омъкнах на майтап. Това свети тази скала. Виждаш ли? Не се вижда. Огромна, огромна пещера. Поне 8 метра висока. И пред нас има скала по поне 10 тона. Според моите сведения, това е избата на владетеля Крум, Хан Крум, изтичували за него, тъй като Крума окале е само на 200-300 метра от тази пещера. Истинското Крума окале. Говорим за село Пролас. До Грато Муртак. Там Вижка голяма скала има. Е това, тая купчина под нас, виждаш ли? Ето тази купчина. Това е тук сигурно около 20 тона има. Това са изпражнения на прилепи. Освети и хубаво. Прилепи са над нас. А, виждаш ли кое?
обаче е там виждам нещо. Или асянка. Видяме се като голямо животно, което спи зад скалата. А на слово каже наистина меча пещера. Е, го е, виждаш ли? Е, е там. Мама го. Ще изгорим за нещо. Така. Продължаваме нататък. Бебе, къде се пуш? Ау, 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 че летни. Това е близо до мен да светиш. Ако свети нагоре, е там горе трябва да се качим. Опа! Опа! Тук е ужасна кал. Само гледам са. Възнеш. Според това, което си спомням, трябва да стигнем до голяма пропас с въжета, с слеза. Да стигнем до пропаста ще се върнем, защото не може да се спуснем. От тази пещера обаче ти знаеш, че човек може да умре. Не ми стига въздуха тук. Има някакъв проблем, нещо се е променил с тази пещера. Да не би да имаме там. Едва ме дишам, бе. На теб си върти възгла. И на тебе. Що на теб не ти стига? Вървя по рамо, пък се задъхвам. Това вярвам, че изкачахме и бойра, а? Е, е, е. Ето е. Да. Тук е пропасна, е светне надолу. Значи сме до тук, видиш ли? На тераси. Тук имаше опениско въже, сега го няма. Ако слизим надолу, не може да излезем. Свети от среща. Е там. От среща е дубката. Човек се изкачва, виж ми нало долу ко тез. Дубки се изкачва от другата страна. Той от среща е мост, скален мост, под наш под него е, е от татък и зашо. Това беше. Така е без въжение, можем да слезем. Препоръчвам да не идвате в тази пещера, защото е много опасна. Явно е започнал да влизам метан от някъде. Нататък бяха много хубави сталатни сталатите. Хайде да се връщаме тук си. Ами, връщаме се. Добре. Тук е текло. А, отгоре, да. Обаче... Това е някакъв окис, като сол. Тук е задушно. Наистина човек може да умре тук. Някакъв проблем с кислорода е станал. Ще приключим до тук. Бяхте с Росен Петров. 
Tam imamo nekva galerijka. Ako iskate da gledate druge interesne klipove, abonirajte se za kanalami. Do skoro, prijatelji.